ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ബി ക്രിയേറ്റീവ് വിത്ത് മേക്ക അപ്പം എല്ലാവർക്കും സുഖമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇന്ന് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വീഡിയോ ആണ് അതായത് മേക്കപ്പ് വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് പേഴ്സണലി മേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളൊരു ദീപാവലി മേക്കപ്പ് വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യുന്നത് അത് സാരിയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് കേട്ടോ നമ്മളുടെ മേക്കപ്പ് ലുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ബട്ടൺ അടിക്കാൻ വർക്ക് ചെയ്ത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ലുക്കൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്തായാലും വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ അറിയിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് ടു സബ്സ്ക്രൈബ് ചോൻ ചാ സബ്സ്ക്രൈബ് ടു മൈ ചാനൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ബട്ടൺ അടിക്കാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ എന്തായാലും വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യം തന്നെ ഫേസ് ഞാൻ നന്നായി പ്രിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫേസൊക്കെ നന്നായി വാഷ് ചെയ്ത് ഒരു ടോണർ അപ്ലൈ ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു മോയ്സ്ചറൈസർ അപ്ലൈ ചെയ്തു അത് എബ്സോർബ് ആയി കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഞാനിവിടെ ഒരു കൺസീലറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഫേസിൽ എൻ്റെ കുറച്ച് ഡാർക്ക് സ്പോട്ടുകൾ ഈ പിംപിൾസൊക്കെ വന്ന എൻ്റെ മാർക്കുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഹൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കൺസീലറാണ് ആദ്യം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് വെറ്റൻ വൈൽഡിൻ്റെ മീഡിയം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഷെയ്ഡാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഡോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ കൈ വെച്ചിട്ടാണ് ആദ്യം ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഞാനൊരു ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് നന്നായി ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ കുറച്ച് ഫോർവേഡ് ആക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ലെങ്തി വീഡിയോ ആയി പോവും അത് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഹാർഷായിട്ട് ഞാൻ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യണ പോലെ തോന്നും അത് നമ്മൾ ഇച്ചിരി സ്പീഡി ആക്കിയതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊന്ന് ക്ഷമിക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് നന്നായി ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊരു ഫൗണ്ടേഷനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ മെബിലിൻ്റെ സൂപ്പർ സ്റ്റേ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് സൂപ്പർ സ്റ്റേ ഫൗണ്ടേഷനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ഷെയ്ഡ് വന്നിട്ട് ഗോൾഡൻ കാരമലാണ് അത് വളരെ കുറവാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഈ ഫൗണ്ടേഷൻ നല്ല ഫൗണ്ടേഷനാണ് പക്ഷേ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ബിൽഡ് ചെയ്യണം അതായത് നമ്മൾ ഇട്ട അതായത് ഡോട്ട് ചെയ്ത് ഇട്ടിട്ട് അപ്പം തന്നെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഒരുപാട് നേരം അത് അങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാൻ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ സെക്ഷനായിട്ട് അതായത് ഒരു ഫേസിൻ്റെ റൈറ്റ് സെക്ഷനിൽ ആദ്യം കുറച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്ത് അപ്പം തന്നെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തു ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാണ് ഈ ഫൗണ്ടേഷന് ചെറിയ പ്രോബ്ലം എനിക്ക് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഇച്ചിരി അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നം തോന്നി പക്ഷേ നല്ല അടിപൊളി ഫൗണ്ടേഷനാണ് പെട്ടെന്ന് ബിൽഡ് ചെയ്ത് എടുക്കണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നന്നായി ബ്ലെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് തീർക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ നന്നായി ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുക ഫൗണ്ടേഷൻ ഇടുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി വരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നല്ല സമയമെടുത്ത് തന്നെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യണം പിന്നെ ഞങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് ഇട്ട് മോ ഫേസിൽ മൊത്തം ഇട്ടിട്ട് എന്താ ഇച്ചിരി നിറം കൂട്ടി കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല നമ്മൾ ഫൗണ്ടേഷൻ ഇടണേന്ന് ഞാൻ ഓൾറെഡി നമ്മൾ വീഡിയോസിലെല്ലാം ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് സോ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ടോൺ തന്നെ എടുക്കാം കേട്ടോ കളറ് കറക്റ്റ് ഷെയ്ഡ് എടുക്കാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഞാൻ നമ്മളൊന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് കണ്ണിൻ്റെ അടിയിലൊക്കെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഒരു ഇച്ചിരി കൂടി നിറം കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു കൺസീലർ യൂസ് ചെയ്യാണ് അതൊരു ലൈറ്റ് കൺസീലർ യൂസ് ചെയ്യാണ് കണ്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കണ്ണിൻ്റെ അടിയിലും ബ്രിഡ്ജ് ഓഫ് ദി നോസ് അതുപോലെ തന്നെ ഫോർഹെഡിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ചിന്നിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് കൈ വെച്ചിട്ട് ആദ്യം ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്രഷോ അല്ലെങ്കിൽ കൈ വെച്ചു തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം എല്ലാം ബ്രഷ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ബ്യൂട്ടി സ്പഞ്ചസോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലെൻഡറോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാം നന്നായി ബ്ലെൻഡ്
ഇച്ചിരി തിളക്കം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഗോൾഡൻ കളർ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തത് അത് ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് രണ്ട് കണ്ണിലും ഇനി അടുത്തത് ഞാൻ കോണ്ടോറി ആണ് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിൽ തന്നെ ഒരു ഒരു എന്താ ബ്രൗൺ കളർ ഷെയ്ഡ് ഉണ്ട് അത് ഞാൻ കോണ്ടോറി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ചെവിയുടെ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ കോണ്ടോർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ആ ഭാഗത്ത് ഞാൻ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫൗണ്ടേഷൻ മാത്രമായിട്ട് ഇടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫേസ് ഭയങ്കര ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ലുക്ക് പോലെ നമുക്ക് തോന്നും അപ്പോൾ അത് കാരണം ഒരു ഷാഡോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ആ ഫോർഹെഡിൻ്റെ ഭാഗത്തൊക്കെ ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ബ്ലഷ് ഏതിടും എന്നാണ് കേട്ടോ ഞാൻ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ ഒരു പിങ്ക് കളർ തന്നെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു പിങ്ക് കളർ തന്നെയാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക ബ്ലഷ് ഇടുന്ന കാരണം നമ്മൾ എക്സസ് പ്രൊഡക്റ്റിനെ തട്ടി കളയുന്നത് നല്ലതാണ് കേട്ടോ ഒരുപാട് പ്രൊഡക്റ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ജോക്കർ ജോക്കറിൻ്റെ ഫേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത പോലെ ആവും അപ്പോൾ അത് കാരണം നമ്മൾ ലൈ വളരെ ലൈറ്റ് ആയിട്ട് കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് ഭയങ്കര പിഗ്മെൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാലറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അത് കാരണം തന്നെ ബ്ലഷ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞ ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തട്ടി കളയുക അപ്പോൾ അതിന് അതിൽ എക്സസ് ഉള്ളതൊക്കെ പോയി കിട്ടും കേട്ടോ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഹൈലൈറ്റിംഗ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഈ ഹൈലൈറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നത് വഴി നമുക്ക് നല്ലൊരു ഗ്ലോ ഉണ്ടാവും ഫേസിൽ കണ്ടോ ഏകദേശം ഈ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഹൈലൈറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഐബ്രോസിൻ്റെ താഴെ ആയിട്ടും ഞാൻ ഹൈലൈറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നന്നായി ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡിലും ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കണ്ടോ നല്ല അടിപൊളി ഹൈലൈറ്റിംഗ് ഷെയ്ഡാണ് കേട്ടോ എല്ലാവർക്കും സൂട്ടബിൾ ആണ് ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ ഈ മൂക്കിൻ്റെ മേലെ വശം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിഡ്ജ് ഓഫ് ദി നോസ് എന്ന് പറയില്ലേ ആ ഭാഗത്ത് നമ്മളൊന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ചിന്നിൻ്റെ ഭാഗത്തും അതേപോലെ തന്നെ ഈ ക്യൂബിക് ബോയ് ഈ ലിപ്പിൻ്റെ മേലെ ഇല്ലേ അവിടെയും ഞാൻ ഒന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് ബ്രഷ് വേണമെന്നൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ നമ്മൾ കൈവച്ച് ചെയ്താലും മതി പിന്നെ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള കാരണം നമ്മൾ ബ്രഷ് വെച്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ഐബ്രോസിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ആക്ച്വലി ഐബ്രോസ് ആദ്യമേ ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു ഞാൻ അത് മറന്നു പോയി ആക്ച്വലി അപ്പോൾ എന്തായാലും അവസാനത്തേക്കാണ് ഐബ്രോസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഹൈലൈനർ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഐബ്രോ ചെയ്യുന്നത് അതിന് വീട് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ അതൊന്ന് പോയി കാണുക അത് ഞാൻ ഐ കാർഡിൽ ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഐബ്രോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫേസിൽ നല്ലൊരു ഡെഫിനേഷൻ ഉണ്ടാവും ഇനി നമുക്ക് കണ്ണ് എഴുതാം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ ഐ ലൈനർ വെച്ചിട്ട് കണ്ണ് എഴുതി കൊടുക്കുകയാണ് ചെറിയൊരു വിങ് ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ണ് എഴുതി കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവർ അതും കൊണ്ട് പോയി കാണാം അതും ഞാൻ ഈ ഐ കാർഡിൽ കൊണ്ടുവിടാം പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഈ ഐ കാർഡ് എന്താ സംഭവം എന്ന് അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അതായത് നമ്മൾ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ടോപ്പിലായിട്ട് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു അക്ഷരം കാണാം അതായത് ഒരു ഐ എന്നിട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു സർക്കിൾ ഉണ്ടാവും അതിന് ചുറ്റും അപ്പോൾ അതാണ് ഐ കാർഡ് അവിടെ പോയി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഞാൻ അതിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് അവിടെ പോയി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ വീഡിയോ കാണാം അപ്പോൾ അത്ര ഉള്ളൂ കേട്ടോ സംഭവം ഇനി ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഇടാം ഞാൻ നല്ല റെഡ് കളർ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഞാൻ ഇടുന്നത് ദീപാവലി മേക്കപ്പ് അല്ലേ അത് കാരണം ഞാൻ ഇച്ചിരി ബ്രൈറ്റ് കളർ തന്നെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇത് ഒരുപാട് ബ്രൈറ്റ് ആയി പോയോ ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ കൈ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ അത് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ
പൊട്ടും വെച്ചു അപ്പോൾ ഇതാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റത്തെ ലുക്ക് എന്ന് പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ബട്ടൺ അടിക്കാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ആയിട്ട